വെൽക്കം ടു എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ ടോപ്പിക് ട്രാൻസ്ഫോമർ വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പല ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ വലിയ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിൽ അതിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ അതും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വലിയ സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് കുറേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട് ടു അനദർ സർക്യൂട്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവറിന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക് പവറിന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ മാറ്റി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പവർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല എന്താണപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരാതെ ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണേത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പാർട്സ് ഒരു ഓയിൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ബ്രീത്തർ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ പ്ലഗ് കൺസർവേറ്റർ കോൺടാക്ട് തെർമോമീറ്റർ ബുഷോൾസ് റിലേ റേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ടെർമിനൽ ബോക്സ് കൊറുഗേറ്റഡ് ടാങ്ക് വീൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി പറയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇ ട്രാൻസ്ഫോം ഇലക്ട്രിക് പവർ ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട് ടു അനദർ വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരാതെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്യൂട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ എ കോമൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയണം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇൻഡക്ടി കോയിൽസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇതിന് രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും എന്നൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് അതിന് മുൻപ് ആ കോയിൽസ് നോക്കൂ പ്രൈമറി കോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് താ ഇതാണ് എന്ത് പ്രൈമറി കോയില് ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡറി കോയില് ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫ പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അയൺ കോർ ആണ് ഇതാണ് അയൺ കോർ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഇതാ ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ ഇറ്റ് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും പ്രൈമറി കോയിൽ എത്ര വൈൻഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് എത്ര ചുറ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഫോർ ടേൺസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ്
നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കുറവും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടുതലുമായിരിക്കും ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വൈൻഡിങ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വൈൻഡിങ് ഉള്ളതിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് കൂടും അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ ടേൺസ് കുറവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വരെ പ്രൈമറി കോയിലും ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡറി കോയിലാണ് വരിക സോ സ്റ്റെപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുക എന്നാൽ കുറയ്ക്കുക സോ പ്രൈമറിയിലെ കോയിൽസ് കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിലെ ടേൺസ് കോയിലിൻ്റെ ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേൺസ് ഉള്ളവർന്ന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അത് കുറവ് ടേൺസ് ഉള്ളവർത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ആവും സോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നോക്കി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടായിരുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ആവുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പത്തായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു ഇവിടെയോ നൂറ്റി പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും സോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആവുന്നതും ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എ കണ്ടെയ്നർ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഫോർ കൂളിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കൂൾ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എ കണ്ടെയ്നർ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ഫോർ കൂളിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബുഷിംഗ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പ്രൈമറിയുടെയും സെക്കൻഡറിയുടെയും ടെർമിനൽസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബുഷിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് സ്റ്റീ ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻ ആണ് കോറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈച്ച് ലാമിനേഷൻ വാരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാമിനേഷൻ എത് മുതൽ ഏത് വരെ വാരി ചെയ്യാം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം മുതൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം വരെ വാരി ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ലാമി എന്തിനാണ് കോറിന് ലാമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ മിനിമൈസ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ഈ കോറ് ലാമിനേറ്റഡ് കോറ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കോർ ലോസസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് അപ്പോൾ അതിലൊരു ലോസ് ആണ് എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡ്ഡി കറൻ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ കൊണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ കോറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കോറിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർ ദർ ആർ ടു ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഷെൽ ടൈപ്പും കോർ ടൈപ്പും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം അതിനൊരു പിക്ചർ നോക്കൂ ഇതാണ് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കോർ ടൈപ്പ് ഇതിൽ നോക്കൂ ഷെൽ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ
ഇത് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ ലിമ്പിലും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ലിമ്പിലുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ലിമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ കോർട്രൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്നാൽ ഷെൽ ടൈപ്പിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല എല്ലാം കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ലിമ്പിൽ മിഡിൽ സെൻറ്ററത്തെ ഈ ലിമ്പിലാണ് രണ്ട് കോയിൽസും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കോയിൽസ് ആർ ഫോം വൗണ്ട് ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് കോട്ടയ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം വൗണ്ടും സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പുമാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആർ വൗണ്ട് ഓൺ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ലിംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലിംസിലാണ് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലെസ് ഇൻസുലേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഈ കോട്ടയ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇൻസുലേഷൻ വളരെ കുറവ് മതി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഈ ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോർ മിഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് എവിടെ കോറിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് വൈൻഡിങ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് വൈൻഡിങ് കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വേറെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ കോയിൽസ് ആർ ഫോം വൗണ്ട് ബട്ട് മൾട്ടി ലെയർ ഡിസ് ടൈപ്പ് ഇത് വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയിൽസ് ഫോം വൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ മൾട്ടി ലെയർ ഡിസ് ടൈപ്പ് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി മോർ ഇൻസുലേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഈ കോട്ടറൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇൻസുലേഷൻ വളരെ കുറവ് മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഷെൽ ട്രൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഇൻസുലേഷൻ വളരെ കൂടുതൽ വേണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ മാഗ്നറ്റി പാത്ത് ഉണ്ട് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ഇത് ഒരു പാത്ത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു പാത്ത് അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ടു പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത്സ് ആർ ദർ The flux in the central limb can be divided into this two magnetic path. This flux is divided into two magnetic paths. Okay. Insulation is the same as the shell type. The insulation is the same as the core type. Let's learn about the testing of transformer. Testing of transformer is the testing of transformer. What is the transformer testing? That is the losses. ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ലോസ് മാത്രമല്ല ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന്റെ ലോസസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എത്ര ലോസായി പോകുന്നുണ്ട് ആ ലോസസ് കണ്ടു ഏതൊക്കെ ലോസസ് ആണുള്ളത് അയൺ ലോസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് കോപ്പർ ലോസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ടു ഡിറ്റർമൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവുന്ന എഫിഷ്യൻസിയും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിറ്റർമൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിറ്റർമൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ദർ ആർ ടു ടു ടെസ്റ്റ് ആർ ദർ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും അതിനെ നമ്മൾ ഒ സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അതായത് എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഒ സി ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എസ് സി അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിവേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ സർക്യൂട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾ നോക്കുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഒ സി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ അയൺ ലോസ് ഓർ കോർ ലോസ് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒ സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് എന്ന ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി അങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി വൺ വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂഷ്വലി ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ
ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അം മീറ്റർ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണം വിത്ത് നോർമൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ദ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിലെ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയിലെ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഫ്ലെക്സ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഫ്ലെക്സ് എന്തുണ്ടാവും നോർമൽ ഫ്ലെക്സ് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ആ കോറിൽ നോർമൽ ഫ്ലെക്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഹെൻസ് നോർമൽ അയൺ ലോസ് വിൽ ബി ഒക്ക സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അയൺ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കോറിൽ ആ അയൺ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വാട്ട് മീറ്റർ ആ ലോസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വാട്ട് മീറ്റർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസിനെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ട് മീറ്റർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് കോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മറ്റൊരു ലോസ് ആണ് ഇത് കോപ്പർ ലോസ് അപ്പൊ കോപ്പർ ലോസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് എസ് സി ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് തമ്മിൽ ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂ ടെസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സോറി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ എസ് എ ടെസ്റ്റ് വൺ വൈൻഡിങ് യൂഷ്വലി ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഒരു വൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഈസ് സോഡിലി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ബൈ തിക് കണ്ടക്ടർ തിക് കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എ ലോ വോൾട്ടേജ് യൂഷ്വലി അറ്റ് കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടിൽ ഫുൾ ലോഡ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോവിങ് ബോത്ത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഫുൾ ലോഡ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും Since the applied voltage is small percentage of normal value, the core loss are very small. That is why the core loss is very small. If you look at the watt meter, the core loss is very small. 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 The detail is very small. The important thing is that you will determine the short circuit test. The core loss is very small. 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 The core loss ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു